。今天啊，我们在荷兰信阳带你见一个大场面。你看，这么多鲈甲鱼刚出锅。哎，老板，这么多摆在这儿有多少只啊？不多，今天下午卤了三百多只。这个还不多啊？那你们最多一天能干过多少只来啊？最多了，我们。一天干一千多只，一千多只啊！嗯，大家好，我是麦总，今天我在荷兰信阳啊。前一阵子不是拍过一个甲鱼特别火嘛啊，留言区无数人让我到信阳黄川看看，说这个地方是甲鱼之乡啊，好大的鱼啊！这会儿啊，我们在黄川的一个乡镇还是城郊啊，这边据说有一家甲鱼，鲁甲鱼，但这个地方啊太难找了啊。就是这个牌子，提示是要往这个小路里走。刚才跟老板打电话了，要往这个里头走三百多米。你看，哈哈，简直啊，这个店是藏起来的。九哥就前面啊，刚问了，要这个走到底，一直走吗？啊，你走走走。他说走到底就能看到牌子啊。这个路啊是真的差，这个老板怎么想的？这种开店在这里头啊，简直就是不希望人能找得到嘛。要的就是这种感觉。哈哈哈哈这是我泰国最神秘的店，比这个萧县怪老头还难找。外面下着大雨啊，你看，基本上浑身湿透了。找甲鱼，这种馆子啊，就是好奇。谁能想到这种地方还能有个这样的店？好像没错，对对，有个牌子，再朝前走啊。前方六十米。前方六十米啊。右转。哎，慢点慢点，你看外面，外面稻田外面好多鸟、啊。哎，你们看，你看那个稻田里头啊，都是那个长腿的那个什么什么鹤啊。哎，这个味道我觉得应该也不错。哎，这边环境是真的，真的好。哎，能在这个地方卤甲鱼啊，我觉得这个老板也不是一般人。你看啊，我这会儿啊坐的车就跟过山车一样。我们探店啊，美食博主也挺不容易的啊。哎，快到了，快到了，拐弯。上就前面，慢点，慢点，有个面包车吧啊。对对对，对头，太神秘喽。对，没找错，黄川一绝卤甲鱼，就是这儿。哦，这地方环境是真的不错，还有一个堂子。你看我这头发全湿了，怪下大雨，来找个店真是不容易。哎，你好，师傅，你们那边卤甲鱼在哪边啊？卤、哦、甲鱼就在这,这边，就这个操作间啊、哎？对，操作间的。哦，在这儿啊，来看一下啊。哎，哎，师傅你好。哎，甲鱼还卤了，还下锅了？我、哦、准备马上开始了。这个就是今天的是吧？啊。对对对对。但是我们在做的时候，你不能拍这个。哦哦哦哦，好好好,好,好。等一下，等一下，等一会儿再拍好了。那出锅大概多久了啊？出锅大概一个多小时，一个半小时。哦，那我们就出锅再来。哦哦。是可以零卖的吧？对对对。有秘密的是吧？呃，这我们这一般的都不让进来的。好好好好好好好好好。不让拍哦。<笑>有规定的啊，这个也是甲鱼塘是吧？前面啊，这个就是野生的哦，你这环境是真的好。我们刚才过来还看到稻田里头都是那些鸟啊。这个鲈甲鱼啊，充满了神秘啊。第一，它位置神秘啊，然后不让拍，确实是的啊，因为很多鲈位嘛，它有自己的核心机密嘛啊。然后我们等等。等出锅啊！这家据说也很好吃啊，上过很多节目，老板也很屌。那个现在已经下锅制作了，你们来看，能看吗？可以可以。哦，我特别好奇啊。嗯。就这一锅，哦，三锅啊。嗯，三个现在三个味道。哦，这锅是麻辣的。对，这是麻辣的。哦。一锅有多少个嘞？一锅一百多只。哦，那两锅什么味道啊？一个是微辣的。哦，微辣。这是微辣的。哦，哦，这个甲鱼比那个要大哈。我这我这大中小都根据客户。哦。客户要大我就做大，要小就做。这个是五香的。五香的啊。嗯。那你们就是
，一天撸几次啊？这三个就有三百个了啊。哇，三百多。三百多啊、嗯？那一天能干多少？一天一天最高峰过节的时候，八百只可以，一千只可以。哦，我们慢慢等一下啊，就叫甲志园是吧？对啊，来我这里买甲鱼的，全国各地的都多的很。而且还有国外，几年前国外的澳大利亚的，能带过去吗？美国的不行，不行啊！因为我这是没有防腐剂和保鲜剂的产品。哦。我属于冷链销售。以前呢，有个女企业，女企业家，应该在五年前吧。嗯。吃过我甲鱼以后，委托中间人跟我沟通，要给我全国的这个配方买断，独家买断。没同意。我没有同意。你这个配方几位数能卖来？这这都不是钱的事儿，现在因为不卖，给再多钱也不能卖。还有一个这明显的一个老总，要投三千万，嗯，让我到他那边去跟他合作，连养甲鱼，制作甲鱼，给我百分之四十五的股份。哦，也没干，也没干。你这么屌，有客人来了以后生气吗？啊？肯定有生气啊,啊！我这不叫屌，我这只是说是我这边的规矩，原则是吧？只是他们不了解而已，不理解而已。啊、但是，很多人来了很生气的人，最后现在都跟我成朋友了。他，当他知道了，被我的吃了我甲鱼了以后，他最后都跟我现在。一个是你的原则，一个是你的味道。对，有一个老板，他两个人来了。四千三百块钱，非要给四千，我们我都不同意。气的那个女的说：“我们就不吃甲鱼，黄山都没有卖甲鱼的嘛。”我说：“谢谢你，我我也没收你定金，你你带着就走了，<笑>对吧？”但是现在呢，那个老板呢，是我忠实的几年的铁杆铁粉啊，对呀。还有一个呢，夜里一个朋友打电话到黄山光州国国际，连夜我们给他制作出来的，他提到说好像是。他小孩结婚办事，嗯，我靠，我送过去八千一百块钱的甲鱼，八千一那单收八千还是收了八千一？八千一一分不能少啊！那你这么多年做有差评吗？我好像我的我的朋友圈和微信都从来没有投过无数个，还有什么差评都不可能有差评，零差评是吧？啊、嗯，这个甲鱼终于出锅了啊！师傅这地方还难找啊？路不大好找啊？壮不壮观？煮了一个半小时，后面继续出锅，这是最后一锅。这锅是辣一点是吧？微辣，微辣啊。七十一斤啊，你看，确实漂亮。这边是五香的跟微辣的啊。麻辣的，这是麻辣的啊。这地方这么难找，他们也找到了。一般出锅三锅要出锅一个多小时啊。正好这个时间泡就泡好了是吧？全部出完了啊。这个场面太大了啊。这个甲鱼应该是个头大一点好吃是吧？大中小都可以。这个啊，卤甲鱼的画面啊，太震撼了啊！哎，这样，我们麻辣的，呃，刚才是说是要麻辣的是吧？啊。呃，五香的跟微辣的，我们都搞点尝尝。哪个味道你都来一个，来一个啊！行，我们看到这种场面啊，真的啊，被震撼到了啊！每个味道我们都搞点尝一下。好，我们搞了三个小甲鱼啊，没想到啊，它这个甲鱼真的很便宜，很便宜啊！我们的三个，这个是辣的，这是麻辣的，然后这个是五香的，三个四十五块钱，十五块钱一个啊！这正是我吃过最便宜的甲鱼。我们来尝一下啊，我就不戴手套了啊。先来尝一个五香的啊，小甲鱼，卤的特别透，看到没？嗯，它这个香真的很醇厚啊。这个裙边啊，炖的特别黏啊。这个啊，是我目前吃过的五香里头，我感觉最入味的一家。这个小甲鱼啊，有点缺点，就是这个肉啊，确实不多。但是十五块钱，十五块钱已经很满足了，能吃上甲鱼，生态养殖的甲鱼。
，很入味，很入味。它这个甲鱼，你看啊，就是颜色很好看，对不对？卤汤的颜色也很好看。我吃龙虾啊，吃甲鱼这些东西，我是不喜欢带水槽的。我感觉，只有用手指接触它，基本上才能吃出它最香的味道。这个麻辣就是五香带着点辣啊，啊，平面是好吃，好吃的停不下来。迷你小甲鱼，你看。可不可爱？再可爱要把它吃掉。嗯，啊，这个，哎，麻辣的好吃，麻辣超好吃，超好吃，麻味很攒劲哦，我吃了几口，舌头都在颤抖，真的真的，确实是的啊。我们南京到这四百公里，我觉得我还会再来黄川。美食啊，尽量要尝尝原产地的啊，原产地的水平基本上都是很牛的啊。嗯，黄川甲鱼之乡确实不错。六六六啊，不虚此行，不虚此行。